ዓለም ተርካቸይ በተለይ ምንኝ የዞትሮ በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ ኤልቲቪ ሾ የተሰኘው ፕሮግራም ነው በዛሬ ፕሮግራም የጠቅላይ ሚኒስትሩን 365 ቀናት ፖለቲከኞች ታዋቂ ሰዎች እንዲገመግሙ እናረጋለን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ አንግሪ ወደ ለውጡ ከመጡ ድፍን አንድ አመት ሞልቷቸዋል በዚህ በለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ምንሰሩ ያልሰሩት ነገር አለወይ መፍቴ ያሳቦችንም የፖለቲካ ሰዎች ተፈካካሪ ፓርቲዎች ታዋቂ ሰዎች አስተያታቸውን እንዲሰጡ አርገናል እንግዲህ 107 ፓርቲዎች የተመዘገቡ 107 ፓርቲዎች እንዳሉ ይታወቃል ሁሉንም ማናገራን ይችላል በቅርበት ያገኘናቸውን እዚ የጋበዘን አንድ አንድ አስተያይቶቻቸውን እንዲሰጡ አርገናል እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ ተከበሩ አቶ ገርማ አቤት ጥሬና ክብሮዚ ድረስ ለመጡ በጣም አድርግ ያመሰግናል ነው በተመረቃቱ ድስ እንግዲህ እዚ የጠራውት አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር 365ኛ ቀናቸው እንደፈራል በዚህ ግዜ ውስጥ ምን እየተከናወነ ነገር አለ ለውጡ በዋናነት እንግዲህ ሚነሳው የስራኞች መፈታት የኢትዮ ኤርትራ ገነኙነት በሙስሊምና በ ክርስቲያን እምነት ውስጥ የተደረገው መቀራረብ በዋነኛነት ከለውጡ ጋብሮ የሚነሳ ነገር ነው ነገር ግን እርሶ ለውጡ እንዲዘረዝሩ መደረግ አለበት ብለው ደግሞ በዚህ በቀረው ጊዜ ላይ እስከመርጫው ባለው ጊዜ ላይ ምን ሐሳብ አድሮት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በሶስተኛ መስቀምጣው የመፍቲ ሐሳብ እና እንደ ፖለቲከኛ የሚታዩት እንዲናገሩ ነው የጠራውት አይ ቲንክ ለውጡን ሁሉን መዘርዘር የሚችልም አይመስለኝም የሚጋባኝም አይመስለኝም የሚመለከተኝን ግን ለውጥ በተለይ በፖለቲካ ሁሉ ግዜ ሲጮህ ምናልባትም ፓርላማ መጀመሪያ የገባው ግዜ የመጀመሪያ ቀን ጥያቄ የፖለቲካ ምዕዳር መስፋት ነበር ኢሹ የነበረው እና የፖለቲካ ምዕዳሩ ተባለና እንዲሳፋ የሚል ጥያቄ አለጠቅላይ ሚኒስትር መልስ አቀርቤ በጣም ቀልደኝ ቀል ፌዝ የተሞላበት መልስ ነበር የሰጡና የፖለቲካ ምዳሩ አልጠበበም ተበበን የምትሉት አጥር ላይ ቆማችሁ መጫወት የምትፈልጉ ናችሁ እንደዚህ አይነት ነገርና ፖለቲካ ምዳሩ አልጠበበም ሚላሉና በሁለተኛው ሲመጡ የፖለቲካ ምዳሩ መጥበቢያ ማሳያ ቢያልኳቸው ነገሮች ፕራክቲካሊ ለማስቀመጥ መወከረኩኝ ምንድነው እንደዛ ፖለቲካ ምዳር ጠብዋል ብለን ስንል አፋኝ ህጎች አሉ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ከህزب ጋር የሚገናኘው ወይባ አዳራሽ ሰባ ጠርቶ ነው ያለው ለዛ ጽሁፎቹን አሳተሞ ሲያሰራጭ ነው እና ሚዲያ ሲጣቀም ነው እነዚህ መንገዶች በሙሉ ዝግ በሆኑበት ሁኔታ የፖለቲካ ምዳሩ ሰፊ ነው በቂ ነው ምናምን ብሎ ማለት ማፊስ እንደሆነ ገሊጬ ለማስረዳት ሞከርኩኝ ብዙ ማልተዋጠላችሁ ባጋታም እንግዲህ የተፈጠሩ እንት ሆኖ ሲወጣ ሲሞቱ ጻቾ ካለፉ በኋላም አቶ ኃይለማርያም የሚያቀርበው ጥያቄ የፖለቲካ ምዳር ኢሹ ነበር አነሳውትና ለሳቾ እንደማሳያ የገለጽኩት ቃላት ይናገሩ ሚናገሩት ቃል እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ይደመጣልና አንደኛ ሆቴል ሰርተው አዳራሽ ሰርተው አዳራሽ አነከራይ ማለት በቢዝነስ እንት ትክክል አይደለም ምክንያቱም ነው ገበያ ይፈልጋሉ ግን ሳምበዲ ደውልና አዳራሽ እንዳታከራዩ ይላቸዋል። ማተሚያ ቤት ሰዎች ከፍተው ማተሚያ ቤት አታተሙ ይባላሉ። ይሄ በቀጥታ ስራት ባለው በመንግስት መዋቅር ውስጥ እየተደረገ ያልሆነ ነገር ስለሆነ መንግስቱ አንድ ቃል ይናገር በአደባባይ ማንንም ሰው ከፍርድ ቤት ውጪ እንደዚህ አይነት ነገር የማድረግ ስልጣን የሌለው መሆኑና በስራ ሆቴሎችም አዳራሽ ማከራየት መብታቸው እንደሆነ ማተሚያ ቤቶችም ይማረግ እንዳለባቸው 
የሚዲያ ተቋማትም ማስተዋቂያ መንገር እንዳለባቸው እንዲናገሩ ተየኳቸ ሳቸውም ቀልድ ነው ይበለሱት የመለሱት ምልስ 3000 ማተባበቶች አሉ ማሳተም እና አንተ ማድረግ የቢዝነስ ጉዳይ ነው ጂኦፖለቲካ ኢሹ አይደለም አሉ ሶ ከዛ በኋላ ነው ተንከር ብለን ያደባባይ ስብሰባዎችን ሰላማዊ ሰልፍ በጉልበት ማድረግ ይጀምር ነው ፕራክቲካሊ በጉልበት ነው ሰላማዊ ሰልፍ ምናደርግ የነበረው ምክንያቱም ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ አይቻለም ይል እግ የለም ህጉ የሚለው ሰላማዊ ሰልፍ ማስፈቀድ ነው የሚለው ስለዚህ ማስፈቀድ ደብዳቤን ጽፍና በዚህ ቀን ሰላማዊ ሰልፍ እናረጋለን ብለ ለመስተዳድር እንሰጣለን ከዛ ሰልፍ አልችልም ካለ በጽሁፍ መመለስ አለበት ይላል ህጉ ስለዚህ በጽሁፍ መመለስ አይወዱ ስለዚህ እኛ ደሞ ቀሩ አደርሷል ብለ እንወጣለን ተስፋራሩና እንወጣለን ስለዚህ ወደ ግብ ግብ ፖለቲካ የገባ ነው ተገደድ ነው ማለት ነው የፖለቲካ ምዳሩ ስለጠበበ ሶ የፖለቲካ ምዳሩ ከዛ ጋራ ስንመዝ ነው ዛሬ የፖለቲካ ምዳሩ ለውጣለው ብለን እንትልና አረግ እንችላለን ለምሳሌ አዳራሽ ከፈለክሽ እዚህ ዛ መሮጣ ይተበቀብሽም አዳራሽ ባላዳራሾች ያከራዩሻል ሚዲያ እንደምታዩ እንግዲህ እንዴት እንገድቦ ጋደርሰናል ሁሉም የፈለገውን ያፈተተውን የሚናገርበት ደረጃ ደርሷል ፌስቡክም ሌላ ይሄ ሚኒስትሪም ሊሆነው ሚዲያም ጨምሮ ማለት ነው ማተሚያ ቤት ምናተሞ ነገርኛ ካለን እነሱ ለማተም በጣም ተዘጋይቶ ይጣብቁናል እና ያትሙልናል ይፈልግነው ነው ረቃት ከዛ በኋላ ካሁን በኋላ በምን ሰራው ስራ ከመጠየቅ ቁጪ የፖለቲካውን ለማፈን በመንግስት በኩል የሚደረግ ነገር እስካሁን አላየነ አሁን እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ በእያየነው ያለ ነው ችግር እና ተግዳሮት ነው በየነው ሲዶም እንችልው ነፃነታችን ልክ ካለማወቅ የተነሳ አንዳንዶች የሰው ነፃነት መድፈር ይጀምራሉ ለምሳሌ በአንዳንድ አካባቢ አንተ ተመጣጥኝም አንተ እዚህ ቦታ ትدرس እንደዚህ ምሉት ይሄ የመንግስት ሳይሆን ወይ ከመንግስት ጥላ ስር ሆኖ በመንግስት ስር መሽጎ ሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ወይም ደግሞ አቅላቾን የሳቱ ግለሰቦች የሚያደርጉት ነገር ነውና ይሄ ይታረቃል በየስባል ስለዚህ የፖለቲካ ምዕዳሩን ከቀድሞ ጋራ ስመዝነው የፖለቲካ ምዕዳሩ መስፋት ይታየኛል ብዙ ጠባቂ አይደለም ይም አይሮን ነው ለምን እንደሆነ ግን ለምን ደስ ሆነ ሳይሆን እና ለይ ሞራሊስ ፕራግማቲክስ ነው እንኳን ነው ሁሉ ነገር እኔ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አልተበቀም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚተበቀው የፖለቲካ ምዕዳሩን ለማፈን ስራ ካቆሙና የምቹ የሆነ ምዕዳር ከተገኘ ከዛ በኋላ እሳቸው የሃዲግ ሊቀ መንበር መሆናቸውን አረሳ የሃዲግ ፖለቲካ ፓርቲ አባል መሆናቸውን አረሳ ስለዚህ ምርጫት ወራደው ለማሸነፍ ራሳቸው ዝግጅት አለባቸው ስለዚህ የራሳቸው ማሊያ የራሳቸው ቡድን አደረጃጀት ከመስራት አልፈው የተቃዋሚ ቡድንን ማሊያ እንዲገዙና እንዲያሰለጥኑ አልተበቀም ስለዚህ የዚህኛው ፓርት ነው ብየ ነው ማሰቡ በተቃዋሚ ጎራ ያለው የፖለቲካ ኃይል ተደራይቶ ይህንን ኃይል ለመገዳደር መዘጋጀት አለበት ለምሳሌ ሳቸው የፖለቲካ ፓርቲ ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲያቸው አሁን በተፈጠረው የለውጥ ሂደት መንገራገጭ ደርሶበት ሊቨርስ ሁሉ የሚችልበት አደጋ ሊገጥመው የሚችል ድርጅት ሆናል ስለዚህ ይሄንን ክሪስታላይዝ አድርጉ አውጥቶ በመርጫው ወቅት ቢሸነፍ እንኳን የማይፈርስ ፓርቲ ማድረግ ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ ይሄ ትልቅ ስራ ነው በሳቸው ሳይድ ስለዚህ እዚጋ ኛ መናገዛቸው ነገር የለም የሳቸው ፓርቲ ስለሆነ ሳቸው ደግሞ እዚህ መጥተው ለኛ ማሊያ እንዲገዙልን አንጠብቅም ራሳችንን ማሊያችንን መለያችንን ለይተን ተደራይተን ከነሱ እኩል ሆነን መወዳደር ያለብን ስለዚህ ይሄ የኛ ስራ ነው ከኛ ነው የሚጠበቀው ግን እንደ መንግስት ያላቾ ኃላፊነት አለ እንደ መንግስት የሚሰሩት ስራ ምንድነው የፖለቲካ መጫወቻው ሜዳ እኩል ለሁሉም እንዲሆን የሚደረገው ነገር ባለማደናቀፍ ሌላ ደግሞ እንደ መንግስት ፋሲሊቴት በማድረግ ለምሳሌ የምርጫ ቦርድን አቅም መገንባት የመንግስት ስራ ነው መንግስት መስራት ያለበት ነገር መስራት አለበት የምርጫ ቦርድን ኃላፊነት የወሰዱት ሰዎች ደግሞ በቢዝነስ አዝ ዩዙዋሊ ሰሩት አይገባ ባልተለመደ ሁኔታ በከፍተኛ ጥንካሬ ያለ የሊላ ኃይል አቀመን አስተባብሮ ያገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን የውጭ ኃይልንም አስተባብሮ ኢንዲፔንደንት የሆነ ምርጫ ለማካሄድ ራሳቸው ማዘጋጀት አለባቸው ይሄ የምርጫ ቦርድ የሚሰራው ስራ ነው የፍትህ ተቋማት አሉ እነዚህ የፍትህ ተቋማትም በተመሳሳይ በኋላ ላይ ውድድር ሲገባ ዳኛ ሆኖ 
ችግር ቢመጣ ወደ ፍርድ ቤት የሚሄድ ስለሆነ የፍትህ ተቋማትም እንደዚሁ ጣንካራ እንዲሆን ባለማደናቀፍ ከዛ በተረፈ ደግሞ ተገቢውን ሪሶርስ አቬል በማድረግ የፍትህ ስራቱን እንዲጣናከር ማድረግ ይኖርባቸዋል ማድረግ ሲገባቸው አላደረጉትም በዬ ለመክሰስ የምችለው ፖይንት የለኝ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስራ ከመጀመራቸው በፊት እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር በብዙ ጊዜ የምለው የሽግግር ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጌ ነው ማያቸው ስለዚህ እንደ በሽግግር ጊዜው ምንድነው ማረጋ አለባቸው በየ ሊስት ያደረኳቸው ነገሮች ውስጥ ምንም ያልነኩት ነገር የለም ሁሉንም ነገር ነክተውታል ተሟልቶ የሚጠናቀቀው ሳቸው ስለነኩት አይደለም ከተጀመረ በኋላ ፕሮሰስ ነው የሚሆነው ባንድ ቀን የሚጠናቀቅ ነገር የለም በሄደ ደግሞ በየማህሉ ንቅፋት የሚገጥሙ ነገሮች ይኖራሉ ስለዚህ እነዚህን ንቅፋቶች ደግሞ እዛው ያስተካከሉ መሄድ ይኖርባቸዋል በየ አምናለሁ እና ሁላችንም የራሳችንን ማድረግ አለብን ምን ተብቅ ከሆነ ላይሳካ ይችላል በየ ስለማ አስብ እኔ ምርጫ መድረግ አለበት ከሚሉ ሰዎች አንዱ ነኝ ምርጫ ማድረግ ብዙ ነገሮች ላይ መልስ ይሰጣናል መልስ የሚሰጠ ምንድነው ለምሳሌ አሁን የሆነ ነገር እናደርግ ብለው ሲሉ ወላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት መንግስት ምክር ቤቱን በዩ ማንንም ላደርግ ሲል በትክክለኛ ምርጫ ያልተመረጠ መንግስት ይያልሽ ታጣጣ ያለሽ ስለዚህ ከዚህ ፈተና ምን ነውጣው ህዝብ ደግሞ አሁን ህዝቡ እንደዚህ ምናን የሚባል ነገር አለ አይደለ የመምረጥ ልምድ አለው ጥሩ ምርጫ ይሁን ጥሩ ምርጫ ይሁን ህዝቡ ለመምረጥ ይቸገራል የሚል ነገር የለም የለኝም እንደውም የሚፈልገው የመረጠው መንግስት የመመስረት ፍላጎት አለው ይሄንን የማረክ ፍላጎት ካለው ለህዝብ ጥቅም ሲባል ምርጫ መካሄድ አለበት በእያ አምናለሁ ግን ምርጫውን በተሟላ ሁኔታ ለማካሄድ የምርጫ ቦርድ አደረጃጀት የምርጫ ቦርድ አቋም ይሄንን ነገር ለማካሄድ ይችላል ወይ የሚለውን የሚወስነው ይሄ ድግም አይደለም ተቋሚ ፓርቲዎችም አይደሉም ምርጫ ቦርድ ነው ምርጫ ቦርድ ይሄንን ምርጫ ማካሄድ ይችላልው ካለ እና ዝግጅት አድርግ ያለው ካለ በሚወስነው ቀን ምርጫ መካሄድ አለበት አንደኛ ሪቹዋል መሆን የለበትም ባለፈው ተካይዶልና ለክ በአምስት አመቱ ምርጫ መካሄድ አለበት ተብሎ ለሪቹዋል የሚካሄድ መሆን የለበትም የለበትም ካልተዘጋጀና ምርጫ ቦርድ ይሄን በትክክል ለምሳሌ 50 ሺህ የሚሆኑ የምርጫ ተዛቢዎች ምናምን የሚባሉ ፐርሰናሊቲ ኢንጌጅድ ይሆናሉ እነዚህ ሰዎች ሰልጠነው በአዲስ መንፈስና በአዲስ ሰለልቦና ታጥቀው ኢንዲፔንደንት የሆነ ምርጫ ነጻ ምርጫ ለማካሄድ ዝግጁ ካልሆኑ ዝም ብለን ምርጫ እናካሄድ ብንል ፖስት ኢሌክሽን ክራይሲስ የሚባሉ አሉ ከመርጫ በኋላ የሚመጡ ግጭቶች ይኖራሉ እነዚህ ግጭቶች ሀገር ሊያፈርሱ ይችላሉ ስለዚህ ይሄ አንድ አይፈጠር መደረግ አለበት ሌላው ሁሉም ሳይኮሎጂካሊ መዘጋጀት አለበት አሁን ትልቁ ችግር ምርጫ ተዋ የምርጫ ተዋና የሚባሉት የፖለቲከኞች አሉ አልተዘጋጁ አሮጌ ማለያቸውን ማላጠቡ ወይ ማዲስ ማለያ ለመግዛት ዝግጅት የላጩ ስለዚህ እነሱ እስኪ ዘጋጁ ትረስ ምርጫውን ዲራዘም የሚፈልጉ አሉ። አንዳንድ ጊዜ በጣም የሚስቱት ነገር በተለይ የፖለቲካ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚስቱት ነገር ምን እንደሆነ ታቀያለሽ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ምርጫ አሸንፎ ስልጣኑን ለማስቀጠል አይፈልግም ብለው ሊገም ይገምታሉ። ስተት ነው ይፈልጋል ስለዚህ ብዙ ስተት ሰርቶ ላለመመረጥ ራሱን አዘጋይቶ ተዳክሞ ተሸንፎ ሊጠብቃቸው ይፈልጋሉ አይሆንም ይሄ ድግ ጎበዝ የሚባለውና ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጎበዝ የሚባሉት ፓርቲያቸውን ኢሌክተብል ማድረግ ስራቸውን በጥንቃቄ ሲሰሩ ነው ኦፖዚሽንም ይሄንን ማረጋ አለባቸው ስለዚህ ምርጫ ይራዘም የሚለው ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ራሱን ስላላዘጋጀ ከሆነ የሚለው ተሳስቷል ስለዚህ ራሱን ማዘጋጀት ይኖርበታል ማለት ነው ስለዚህ ካላዘጋጀ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ለማሸነፍ አይደለም የምትወዳደሩ አንዳንድ ጊዜ ለደረጃ መጫወት ስለሚያስፈልግ ለደረጃም ብቻውት ይሄንን ማዘጋጀት አለባችሁና ምርጫ መኖር አለበት የለበትም የሚለው ምርጫ መኖር አለበት ምርጫ መኖር አለመኖርን ግን የሚያስነው ምርጫ ቦርድ ነው ይሄን ማለት ነው